Muy buena, ya estamos de vuelta. Eh, tenemos una final anticipada, chicos, para los que se acaben de incorporar al streaming. Tenemos al equipo de Optic contra el equipo de Daniel, top 1 y 2 del mundo. Sí, se puede decir que son los dos mejores equipos ahora mismo de América, incluso del mundo. Y es una pena, la verdad, que se, se enfrenten tan, tan pronto. La verdad, no, la gente en Twitter ya lo dice, que es, una, que es sí, un bueno. fastidio para los dos equipos, incluso... Puede ser que Optic no llegara a perder, pero bueno, igualmente por las luces avanzaría seguro. Sí, eh, estaba aquí buscando, bueno, para tener, aquí lo tengo. Eh, realmente no es la guía. Un... No, lo tengo aquí, la guía, acordaros que está en la página web. Todo, todos los datos, todos los equipos, todos los jugadores, muchas características y anécdotas de todos los jugadores. Y lo que bien te decía Zola es que realmente el bracket estaba bien planteado. El seed era perfecto, uh -huh. era top 1 con, contra el top 2 del seed. Simplemente que Denial eh, quedó segundo de grupo. Sí, es verdad. Igual eso trastocó todos los equipos. Sí, antes lo que estábamos comentando, que, sí. que me parece un poco. Mira, aquí están, nos ponen el Steaming Jam directo. El que señor Kleister, eh, para perfecto, muchos, perfecto. muy buen jugador. Para uh -huh. muchos, el mejor del mundo. Eh, quizá venido a menos estos, estos sí. últimos momentos. Sí, que es verdad que tuvo una época dorada. Ah, muy bueno. Jacob, menos, Jacob que es un, un auténtico animal en LAN. Eh, hemos visto, bueno, ya lo dijimos el otro día, unas rachas increíbles de, en Black Ops 2, sobre todo. Atach, jugador muy, muy joven. Creo que solamente tiene 18 o 19 años, no estoy seguro. Sí, es muy joven. Un, es yo, o sea, que era muy, muy joven. Muy joven. Quizás falta de experiencia, bueno, le puede pasar factura. Y ahí tenemos a los cuatro. <risa> Equipazo, sin duda. El, el que no ha salido. En verdad, sorpre sorprende, la verdad. Eh. Daniel, no, no se espera sí, tanto de ser, ellos sí, después de, del tradeo que hubo entre sí, pero ellos. Son dos top 2 los que han hecho ya. Sí, eh. pero eso que está diciendo, antes de que me hicieran eso, no, nadie confía demasiado en este equipo después del tradeo que tuvieron. En teoría, con los dos mejores jugadores que Azuma y Sainz, sí. por g -Cup y no me, si no me equivoco mal, con. Re no, no Replay con es Kleister, 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 ¿verdad? Pues ese trade sí, sí, en teoría sí, era verdad. desfavorable para ellos, pero no, no, me salió muy bien, están jugando a un nivel altísimo. Hay cuartetos que funcionan simplemente. Está claro, está claro, puede ser que dieron en el clavo, ¿no? Sí, en el puede ser que, mira, que, bueno, Vamos a trabajar y, y con el trabajo. Todavía no han conseguido ser ese top 1, que, bueno, uh -huh. que es lo que realmente están buscando. Traister es, es un jugador ganador, siempre ha querido ganar. Eh, se fue a Optic para se ganar, sí. eh, estuvo en Complexity mucho tiempo, ha ganado muchos torneos, ha ganado muchas finales, eh, es, un, es un ganador. Pues sí, está claro, Glaster es el típico que se motiva muchísimo, le, le encanta ganar, le encanta jugar contra Optic Gaming, contra ahora mismo su rival más importante sí. Y la verdad es que es un paso hacia adelante para intentar llegar a ganar este torneo, el tema de, de enfrentarse contra Optic e incluso llegar a ganarlo, sería muy muy importante para ellos, está y, claro sí, Y de hecho es una faena esto porque el que vaya a loser bracket de los dos... Eh, los que bajan al loser también se van a ver muy fastidiados porque menudo, menuda puñeta, ¿no? Jugar contra óptico, contra Daniel en pues la sí. primera ronda del loser bracket. Pues es eso, además de lo que tiras a un, un coloso, ¿no? A la loser y eso es, es muy fastidioso, fastidioso para los que quieren avanzar por la, por la loser bracket. Y a ver cuando, cómo empezamos, a ver qué hardpo en, empezamos, bueno, que sabemos eh, que los mapas sí, hay ciertos... Bueno, que, creo que bueno, deberían ser los mismos uh -huh. eh, que el equipo de Cajo Verdad, de los sería lógico. De, debería ser hardpo en Solar, eh, mapa que creo que favorece al equipo de Daniel esta vez, porque bueno, Jacob y Kleister son muy buenos ARs, muy buenos uh -huh. supports, eh, Atachi y Replay son muy buenos también sí. en su labor. Creo que Replay va a jugar con la melee, no estoy seguro, le he visto alguna ocasión jugar con la melee en mapas como Solar. Uh -huh. eh, Pero, va con la doble, ¿no? Sí, o sea, a, a melee y luego lleva la SM1, ya sabéis, esa... Esa, de esa opción de, de llevar exceso de medios que tan útil ha sido, sobre todo, antes se utilizaba mucho más en BD, ¿eh? no, no se utilizaba tanto en, en modos de, de respawn, pero en este juego, bueno, eh, debido a que armas como la melee y luego las minas son muy versátiles uh -huh. y pueden ser pues, muy útiles en muchos sí, mucho en, en sus clases de armas es la mejor de, la, de larga distancia y luego tienes la, la segunda de, de, de corta, sí, o sea, claro. tienes el mejor combo luego, para... Creo que Jacob va a jugar o clase menos con Laval, uh -huh. porque bueno, Jacob eh, es un jugador que le da igual. Es un jugador muy polivalente, es un todoterreno. Eh, bien te puede jugar con la, con la Val y aguantarte a hacerte un soporte increíble. Como puede jugar como si fuera el mejor objetivo del mundo y jugar con la SM1. Y digo que es un jugador un poquito irregular muchas sí, veces. Es que hay que decirlo que en Ghost bajó bastante. Sí. Es, ese fue su peor época, se puede decir. En Ghost creo que bajaron Ghost. básicamente todos los jugadores. Es que es verdad, es que Ghost. Es que, es que Ghost, no sé, es como, como el juego de. Como, el juego, como, era un, como un la deprimencia. Eh, Explotaban, sí. se, se explotaba entre ellos. También, también salieron muchos, muchos jugadores nuevos. Sí. Sainz y eh, Zuma prácticamente no se conocían antes de ese juego. Mm. Stadi se conocía, pero no quizá a un nivel tan alto como... Verdad, fue la una MG, ¿no? Que destacó muchísimo, Entonces, ¿verdad? claro, eh, quizá el Ghost vino bien para conocer a esos jugadores nuevos, esos jugadores que ahora son top, ahora es que están siempre, bueno, pues en estos equipos, ya sea Prophet, ya sea Daniel, ya sea Optic, tal. Y bueno, pues para los que no lo sepáis, el equipo de Optic, que es el favorito, tiene al señor Nightshot, que tiene, bueno, ese campeón del Code XP, <risa> que es el gran capitán de Optic. Tenemos al señor Cream Six, Creambot para muchos, uh -huh. el mejor jugador del mundo, con muchísima diferencia, eh, que tiene vigente campeón, viene a ganar un campeón del mundo, el anterior lo ganó él. 
Y el señor Formal y Scumpy. ¿Qué decir estos jugadores? Formal, ya, un ya hemos hecho muchísimo de y, ellos. ¿Y quién es Scumpy? Yo creo que no podemos decir más de ellos. Scumpy es de los jugadores más conocidos dentro de la comunidad de Call of Duty, el pelirrojo, como le llamamos aquí en España. Sí. Y bueno, es que en eso también, el, en el otro día lo comentamos, que sí, que tiene un Codex P, pero... Y está jugando muy bien, eso sí, además están... relativamente bien, porque a Neso se le critica mucho por lo que decíamos, es el jugador que hace el trabajo sucio del equipo, porque bueno, tiene tres sliders en el equipo que mm. matan muchísimo, que no le hace falta realmente a, a, a Neso matar mucho, pero es que está matando mucho. Sí, no, es que nos, sorprende, nos que está sorprendiendo. Muchísimo. También los, el grupo que tuvieron tampoco es de... Que decir, también puede ser que se... No, 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 no le requería un poco, sí. ¿sabes? Al equipo de Optic, hecho, no, tú, no, no, tú, no, tú no, me lo has dicho antes, lo que ha puesto Grimsic en Twitter. Sí, que ahora empieza el que, torneo que para este, ellos. Ahora empieza su Codex P, o sea, su, su Codexamps, que ahora empieza para ellos. Por lo cual, bueno, pues quiere decir que realmente para eso se me está preparando todo el año. Yo ayer, cuando estaba volviendo a mi casa, estaba leyendo en Twitter todo lo que ponía cuando salió el bracket. Y bueno, eh, Scumpy se quejaba un poquito, bueno, de que, de que el Sit 1 es el que peor parte del bracket tiene. Sí, bueno, pero no es culpa de ellos, sino de Denial, ellos que quedan los segundos. Y claro, ellos lo hicieron muy bien, pero Denial... Sorprendiendo a muchos, perdió contra el equipo de Prophecy, que me parece que ha pasado de ronda, si no me equivoco no, mal. No, estoy seguro, o sea, no me acuerdo. Sí, sí, me los lo confirman desde ahí que sí. Y aquí tenemos la, la key player matcha, pues, el, el, los dos jugadores más ojo destacados. Replays, ¿eh? Ojo replays. Sí, replays yo creo que está siendo uno de los jugadores más destacados en esta match de Warfare. Y... Ha pasado como segundo grupo, es decir, que ha perdido un partido el equipo de Daniel mm. contra el equipo de Prophecy, con lo cual, eh, contra el equipo de. Sí, de Prophecy, con lo cual, bueno, pues a pesar de ser. Muy, muy buenas stats, la verdad. Que decir que tiene mejores stats que el señor Scumpy. Como dato, es de las stats de la final del regional. Ah, vale, entonces ahora lo entiendo. Sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. lo entiendo. Ahora Mira, sí. pues en la final del regional, que quedaron segundos, ganó el, el, el señor Scumpy y compañía. A pesar de ello, jugó muy bien. Uh -huh. eh, siete capturas eh, por, 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 por mapa, eh, 1.34 KDA. Es una auténtica salvajada. Una animalada, la verdad. Es superar a, a Scumpy es muy <risa> difícil. Y aquí tenemos a Replays, que tiene de bastante, tiene 5 puntos. Es increíble, además de capturas, tiene dos puntos más que, que Scumpy. Que también es mucho. Bueno, en, el TFG no, sé, no el otro día no sabía descifrar eh, el... Ahora, ahora mismo no me acuerdo. Dijo, lo, bueno, nos informan también Algo aquí Yu que Optic Nation ha perdido un mapa contra el equipo de Automatic Reload. Si no me equivoco ojo ojo con, con Automatic Reload, que me parece que juegan muy bien, ¿eh? Juegan mm. muy bien en equipo. Son los, los, dos, equipos que los, los decimos... dos equipos que están sorprendiendo más son Automatic Reload y el equipo de Revenge, que están jugando muy bien. Sí, bueno, pero Revenge es que viene como un top 5, realmente. Mm, también es por eso, sí. O sea, un equipo o sea, viene, que viene, es revelación viene, del viene, último viene, regional. En el regional viene como top 5, quiere decir que no es... Aquí tenemos los partidos, chicos. Eh, Optic Nation eh, va perdiendo, creo. Sí, sí, sí. Contra Automatic Reload. Informa... Envía a Shaware, creo que todavía ha empezado o está a punto de empezar. Teca y Davelo llevan un mapa, no sé ver, cómo... No, ha ganado un mapa en mí, que lo he visto yo pues en el... el primer el mapa lo ha ganado en Vias. Si ahí tenemos las votaciones, creo que la Green Wall demuestra. Está la, no, la... Eh, hay que, no me lo hemos dicho, Optic Gaming... Es el equipo sí. con la mayor fanbase Bueno, sé que no hemos dicho, pero en otros partidos Es la mayor fanbase La mayor eh, fanbase que hay en América increíble. de Green Wall Es tremendo, siempre la gente lo que más La sala de gente es increíble uf, Es increíble eh, cuando el, el Muchas ambiente. veces en las finales Antes, cuando estaba el equipo de Complexity Que era como una rivalidad, como el Madrid-Barça, por decirlo uh -huh. así eh, Cada vez que enchufaban al público Veías, eh, a lo mejor... 70 chavales eh, con, con, camisetas con, todos de, de, de. con todas las camisetas, sudaderas, con todos los jerseys, eso es como yo lo llaman, de camiseta larga, eh, con las gorras de Green Wall, increíble, o sea, realmente... Sí. Esto, esto es lo que, lo que a mí me gusta. Sí, de, de merchandising van sí, increíbles. Esto está es lo claro. que me gusta, el, el hecho de, bueno, de tener una ilusión de tu equipo, el tener un equipo. Sí, como un equipo de fútbol, como tenemos aquí, Así como es. el Barça, como el Madrid, ahí se vive igual, el equipo de Optic Gaming se, se vive hasta el límite. Estamos viendo el escenario y está petadísimo, sí, como es normal. Que, como es normal. Como lo ha dicho antes Axel, que bueno, están, hay dos partes que, bueno, pues están... ¿Y esto qué? Esto es... Esto es claro, un no, bueno, Creo que es de móvil, es de móvil, es de móvil, es, es el del smartphone. Es para el móvil. Y bueno, ¿Cómo mata esa racha? <risa> esta publicidad que se iba gratuita. Pero bueno, aquí lo que venimos a ver es Auti contra Daniel. Y lo que bien te decía es que lo que nos ha dicho Axel es que hay dos, 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 como dos escenarios. Uh -huh. Está lo que es el, el main stage, que es el que estaba viendo que estaba muy, muy lleno. Y luego está la zona donde están las demás estaciones, que estaba un pelín más vacío, como es algo más entendible. Claro. Porque lo que realmente queréis es, bueno, pues. Ya, además, tenemos un partidazo, es normal, claro. tenía que ir buscando ya sitio porque si También no te quedas en asiento. He de decir que la gente, como yo digo, de Greenwald, la, los, la fanbase de Optic, es un poquito imparcial. Porque <risa> un poquito. 91% de, bueno, pues de win rate sobre. Sobre el equipo de Daniel, que es top 2, que recordemos que no es que estén jugando contra, por ejemplo, Clarity sin, sin menospreciarlo, pero es un equipo de otro nivel, por ejemplo. Y no sé, pues eh, demasiado, demasiado poco le tiene el equipo de, de Daniel. No, es que está claro, Daniel es un equipo que más o menos hace poco que ha puesto por Call of Duty, si no me equivoco, apostaron, no
Pero en, empezaron hace poco a tener un equipo de Call of Duty, de coger un equipo americano sí. top, porque... No, realmente, Daniel eh, oh. lleva teniendo equipos bueno mucho tiempo. Es decir, bueno, empe- tenía, tenía Stadis. Sí, más o menos. en dos. Empezaron. Eh, empezó con Stadis, mm. si no me equivoco. Con el señor Zuma, el señor Sainz, que se han convertido en dos auténticos animales. Eh, es decir, de Daniel han salido jugadores muy bien formados hacia otros equipos. Y ahora que, bueno, pues parecía que era un rostro un poco no muy sólido, mm-hmm. ya que, bueno, son cuatro jugadores que tampoco es que tengan mucho que ver. Pero dan, están dando realmente buenos resultados. Y tanto que lo están dando. Y es, es que lo bueno que tiene el equipo de, de Daniel es que va progresando poco a poco, poco, a poco a poco. Además de Zuma y el equipo de, de Sainz también lo están haciendo muy bien por parte de Envy. Y nada más, a ver si podemos empezar cuando sea, no, cuando empieza ya Zola, este partidazo. Te quería preguntar, Zola, mm. para ti, ¿cuál va a ser el resultado de este partido? Uf, uf es que bueno, es difícil. A ti y a todos, y todo ya Yo sabes, apuesto siempre. por, si no es un 3-2 para Optic, un 3-1. Para ellos también, para Optic. Eh, yo, no que yo opinaré ahora después. Eh, a todos los que estén viendo el streaming, a los 1700 personas que estén viendo el streaming, eh, bueno, ya sabéis, mi Twitter o, o el mío o el de Zola, eh, tenéis los Twitter, ya sabéis, si queréis hacernos llegar vuestras previsiones, vuestros resultados de este partido de Optic contra Denial, eh, estaremos encantados de leerlas. Así que bueno, eh, como siempre, yo voy a optar por Optic. Eh, me comentan que va ganando TK 1-0 a... A W0. A W0. Uno de los equipos de relación del torneo. Y ahora okay, ha empatado ahora en el BD. Uno contra sí. Envias. Bueno, Muchas gracias. Aquí también tenemos a Space a de, de Certo ayudándonos en todo. Que también está haciendo el coverage en su Twitter. En el Twitter de Certo se está haciendo el coverage de todo el torneo. Ahí sí. los podéis seguir. Y, y ya decimos, el eh, Aguare, que es de los mejores equipos eh, europeos, el único que queda. Junto sí, el, junto, sí, en el Winners Bracket ahora mismo, porque sí. no han jugado su partido. <risa> Esperemos que puedan pasar por lo menos otra ronda de Winners. Y que sea el único equipo que pueda aguantar en la zona de Winners, sí. pero también tenemos a Gamers Chu, que es otro equipo europeo, que, que se olvidan los, los, sí, los ingleses, los distantes en Twitter, te lo he enseñado. Pero bueno, Ahí eh, tenemos el mapa, ¿qué eh? se va a hacer? Se olvidan siempre de los españoles. Como hemos dicho, el mapa, ya, el mapa de Hardpoint de Solar. Y bueno, un mapa, pues eso, que yo creo que va a ganar Daniel. Pues sí, la verdad es que tienen jugadores que se les da muy bien. Este es un, un punto muy importante, es un factor muy importante en este mapa, sobre todo porque se da muy bien las coberturas en las distancias altas, eh, prácticamente no falla balas de, de sí. distancias lejanas. Creo que Jacob va a jugar, no sé por qué va a jugar, creo muy agresivo, va a jugar con la SM1 y bueno, pues va a, hacer, va a esperar a que Atas, que jugaba en, en el Ghost con esa Remington, nuestra querida Remington, y creo que va, bueno, va, va, va a ser lo El super. escenario, qué bonito, ¿eh? la verdad. Está, eso, eso es. Creo que vamos a entrar ya en el mapa. Es pronto ayer todavía, ahí son las, son las 11. Uh-huh. Ahora mismo, a las 11. Ahí cinco. estamos. ¿Y empezamos? Pues no, fíjate, nos enseñan Uy, solas. ¿qué? Nos enseñan solas y, y nos ponen Detroit. <ríe> muy bien, muy bien, está esto. Bueno, un mapa, me gusta mucho este mapa. Zola, sí, ahora nos seguimos un poquito el mapa. Pues ahí vamos con el partido de Optic Game contra Edin. En el lado azul tenemos a Optic y en el lado rojo tenemos a Daniel. Empiezan a sumar los puntitos el equipo de Optic. Sí, eh, me comentaban que va a ganar, eh, hubo algo que leí por Twitter, que va a ganar 3-0 el equipo de Optic y que, ojito con el hardware que se va a marcar el señor Scumpy. Vamos con Nayshot, que está en esta zona de Medical. Muy importante de cara a tener el control eh, de este hardware primero que es muy pequeño. Las bajas que se suceden por parte de Optic ya van por delante en el marcador. Está formal desde dentro con ese SM1 que nos tiene muy acostumbrados, pero que hemos visto que es muy muy bueno ya que tiene un aim increíble, forma que acaba con el primero pero no acaba muriendo a manos de Kleister Kleister que está aguantando desde dentro le vienen por todos los lados muy buenos apoyos por parte de, del equipo de Opti 14 segundos para rotar 20-10 10, 10 puntos de nivel en este ahora mismo en el Fitzroy vemos la SM1 está, creo que están jugando todos los juegos con la SM1 este mapa de Detroit está claro que es la arma in, más importante la arma que se tiene que usar en este mapa y vamos al equipo de, de, de Opti que el equipo de Scumpy que está moviendo ya en la zona de verde controlando este respawn de la espalda que no puedan reparecer ahí el equipo pero aún, aún así están saliendo de la escuela y eso les va bien bueno, Cream Six los elimina, sí. lo limpia perfectamente. Ojito se está colando por verde, pero no, el equipo de Optic sigue dominando yo perfectamente. Estaba haciendo point. una rotación muy, muy buena el equipo de Daniel para zona de escuela. Eh, pierdes 10 puntos, pero bueno, tienes el respawn de escuela, avanzas por escuela, coges el respawn de atrás y tienes que trabajar por entero. Replace. Pero si llega el señor Scumpy y el señor Cream Six hace una doble. Se acaba tu rotación. Ahí está, Cluster y Replace han entrado perfectamente en el Hardware. Se han hecho a los dos, entre los dos, a todo el equipo de Optic. Y comienzan a sumar otra vez el equipo de Denian. Ya son 21 puntos para ellos. Aquí tenemos a Replace haciéndose una doble perfecta. Lleva una racha de 4 de 5 de Replace. De replay. Increíble cómo está este jugador. Cómo Gordon. va a salir. Todos fuera. Cluster y Replace. No sé si has visto eh, esa, esa especie todo el rato. De, de, como de glitch que tiene este Hardpoint. Que te subes a esas como pizarra te como, a la derecha. Sí, te queda como que pizarra. Se subido, ¿no? Yo solo lo sabía. Es verdad que la ha liado bastante en Pero ese vale, muy inteligente. Eh, muy inteligente el equipo de Daniel Entre Replis y Kleister se hacen el Harpo en el completo Remontan, ponen prácticamente 10 puntos Y ahora es el equipo de el equipo de Scumpy El equipo de Optic Gaming quien está en el Harpo Pero llega otra vez Kleister que está limpiando todos y cada uno de los Harpoints Está aguantando esta zona de rampa Saben que le vienen por el, por el cuartito, por la sí, rampa Kleister que acaba con el, con el prim
Nicolás, que este que acaba el segundo, pero no puede. Scream, Sick, Jake, que llega al apoyo. Atas que hace lo mismo. Repito, acaba el otro. Limpia el hardpoint. Se pone por delante el equipo de Daniel. Hardpoint del lag. Hardpoint de esta zona donde es imposible. Que paren las tortas. Pues está solo aquí, replays contra tres jugadores que le vienen de Optic Nuevo para poder acabar con ese dash Kumpi que entra perfecto por la ventana. Y ahí tenemos a Crinsex que se encuentra con uno, lo lleva, se lo mata de dos balas. Pero sí que le hace la respuesta. Aquí está Scumpy en la rampa aguantando. No viene, le viene por la, espalda, la espalda a Clyster. Se lo lleva, entra otra vez el equipo de Daniel y otra vez el equipo de Optic volviendo a entrar a falta de 10 segundos. Sí, es, ahora es eh, Crimson que intentaba luchar esos 10 puntos, pero no puede. Muy bien, los apoyos. Es Daniel quien se hace con los últimos puntos, pero finalmente llega Nyshot. Limpia, Scumpy con la doble. Scumpy que, eh, perdón. Nature que prefiere coger 10 puntos Ceder el respawn aquí a Jacob que está en este Hardpoint que es muy pequeño, que es muy peligroso Es muy difícil de entrar y veremos cómo eh, Afronta este, el equipo de, ¡Wow! de Scumpy, como bien le ha hecho a la Crimson Era el único jugador que estaba dentro del Hardpoint Ha conseguido aguantar el máximo tiempo posible pero vuelve Otra vez Daniel a hacer un 3 4 down. Down. down ahora mismo Crimson que levanta Por la espalda pero está el equipo de Daniel Jugando a un nivel altísimo, están ahora mismo Por encima en el marcador por 6 puntos Pero bueno aquí está Clyster otra vez limpiando Es que es increíble, no puede entrar el equipo de Optic Sí, de hecho Estamos viendo como Crimson sí, que está jugando con 17 bajas ya en el marcador Pero está Clyster y Attach eh, jugando magnífico Haciendo todo, todas las limpiezas de los hardpoints Haciendo eh, que ese hardpoint parezca sencillo wow, eh, eh, Las bajas que suceden por parte de Daniel Ese Attach el que está adentro haciendo espera esa zona de la puerta 3 down para el equipo de Daniel Otro que acaba Attach con el 4 down Y ya empiezan a rotar 20 segundos para el siguiente hardpoint 10 puntos arriba, casi 20, 30 Casi a punto de llegar a los 30 puntos de diferencia Entre Daniel que está arriba frente a este equipo de Optic El favorito del torneo, Daniel Top 2 recordemos Madre Y ahora es Formal quien acaba attach. con la rotación Formal que se ha puesto a la bala, ha dicho aquí Voy a contar yo el mapa. Que bien lo está haciendo atrás, la verdad está haciendo una función muy buena para su equipo. Está limpiando todo lo es que dañando, es el mapa, está dando sí, la está vuelta dañando, al mapa. Muy bien. Y eso está quitando presión a ese hardpoint. Pero bueno, ya tenemos el equipo de, de, de Scumpy, el equipo de Nation, el equipo de Optic en el siguiente hardpoint dominando. Four down. down ahora mismo con una doble de Cream Six, sí. con una piña. Pero bueno, tenía por encima en el marcador ahora mismo Scumpy, por 20 puntos. Scumpy que es muy listo, sabe dónde está el respawn, sabe que tiene todos en esta zona de garaje. Acaba, Ay, la con, triple, primero, acaba, madre, segundo, mía, acaba con el tercero, tiene a todo el equipo delante, puede hacerse otro 4 down, lleva, un, lleva ya 3 down, lleva una tripis, todo es la zona del medio, importantísima esta zona del hardpoint del medio. Scumpy que sigue, ¿quién es Scumpy? ¿Quién es Scumpy? A punto de otra triple, acaba con dos, racha de 5 para él. Estos son muchos puntos para el equipo de Optic Gaming, 107 a 116, va a poner el empate, llega replay y Attach que limpia en el hardpoint. Attach que llega con la doble, es, es Scumpy el que está intentando limpiar el hardpoint, pero Llega muy bien los apoyos. Bien. El Daniel con la doble, otra doble y otra doble. Se hace con el hardpoint. Intentan aumentar la ventaja. 109 a 125 a puntito de llegar. Eh, 10 puntos para que acabe la primera rotación sí. de hardpoints. Pues Daniel que está jugando, se, se puede decir tranquilamente, Daniel está jugando mucho mejor en el equipo que el equipo de Optic. Está sorprendiendo a mucha gente solamente ahora. Pero están jugando, que es espectacular. Todo el rato tenemos a Clyster de Airplays haciendo un montón de bajas. Todo el rato pusheando las zonas donde estará el respawn enemigo, el respawn de Optic. Y bueno, aquí, no sé si estás conmigo, pero en eso no está apareciendo No, eh, de hecho creo que la agresividad que está teniendo Daniel Es está lo que le está, que le está faltando a Optic Siempre estamos viendo como eh, pusieran juntos Siempre eh, van en bloque, van siempre haciéndose los apoyos eh, El equipo de, de Daniel, tanto Atas como Clyster Están siempre juntos, están siempre pegados Jacob con 8 y 18 eh, no se está notando su ausencia De hecho, bueno, eh, Nacho, no, ese que no, Nacho ese va, que está va, incluso, va incluso mejor Ojitos Pero Jacob doble. está dentro de los hardpoints aguantando Uf. perfectamente dentro Pero claro, si tienes el trabajo que tienes eh, juntos con Daniel y con, con Attach y Clyster, perdón Limpiando todo lo que pasa cerca del hardpoint Es mucho más sencillo Es que tienes a Attach, tienes a Clyster, tienes a Replace Que ya llevan más de 20 kills en su marcador Es Jacob el único que está aguantando dentro de los hardpoints Es el único sí. que se aguanta ahí Está claro, él, él, en el marcador no sale nada de eso no sale, Solo sale que las capturas claro. Y las bajas y las muertes Por lo tanto, no podemos saber Solo sabemos que ha estado dentro del hardpoint Pero no ha podido capturarlo, claro, sino claro. Que, que, aguanta que aguanta el solo aguanta dentro, sí. Y ya está, pero bueno, es una buena función Es muy importante dentro del equipo Jacob que está aguantando el respawn, intentaba Scumpy cambiarlo por la zona de colegio, pero Jacob aguantando la esquina, acabando con Scumpy, corta rotación ahora es el equipo de Daniel que viene por esta zona como de la L, el el viene por el Bacali, Clyster sabe que viene uno, tiene que acabar con él muy bien, Clyster que tiene el respawn malo, pero quiere coger el respawn bueno, Clyster que viene con la doble ataca hace lo mismo, Clyster fuera. que acaba con todos Clyster que se hace una triple, hardpoint para el equipo de Daniel, 129 a 180 se le está escapando el partido, segundo hardpoint de la rotación, hardpoint muy importante Clyster que acaba muriendo a manos de Crimson, Scumpy, vamos Crimson, vamos Scumpy, vamos Optic Gaming, la Gringo está con todos vosotros. Atas que viene ahora. Y 20 segundos para que cambie el respawn de, de este hardpoint sí. al siguiente. Y se le está acabando el partido. Tenía, está jugando increíble. La verdad, no, no hay otra cosa que decir. Está jugando a un nivel altísimo. Y Optic que no encuentra la solución a los problemas que está teniendo su equipo. Nesshot que aquí acaba muriendo, pero falta de 5 segundos. Está, está lento. Muy lento. Sí, sí, ahí está un poco lento. La verdad es que le ha fallado el, el time reaction, como siempre decimos. Sí. 
es Forman ahora mismo, que se ha cambiado de arma, ya va con la SM1 otra vez. Es lo decía, es que... La agresividad, la agresividad la, la ha hecho a Forman cambiar de, de arma. Y Replay es que está sí. jugando in, intratables, o sea, ahora miras es la fit y continuamente sí. son kills de Cream Six, Attach, Cluster, Replay y Scumpy está apareciendo de vez en cuando, pero Forman tampoco, no. tampoco aparece. ¿eh? Ahora es el equipo de Cluster, el equipo de Daniel, que está aguantando en esta zona de la ambulancia. Muy importante aguantar hasta que lleguen los apoyos. Ha visto al primero, no consigue darle ninguna bala, pero llega Replay con la doble, acabando con todo lo que se acerca. Attach que hace lo mismo, acaba muriendo Forman. En manos de Atacha, Atacha que hace la doble, madre mía Atacha, ¿cómo estás en este partido, chiquillo? Madre mía, Kleister aguantando la zona del medio 25 segundos para rotar, pero Kleister sale, llega a replay Sigue todo el equipo de Daniel dentro de los hardpoints 140 a 213 Puede ser eh, una paliza realmente Sí, la, está, tiene toda la pinta que puede ser Que terminen en, en el siguiente hardpoint En el equipo de Daniel, que están jugando una forma De, de jugar que está fastidiando mucho el, el equipo de Optic, no sé si esto lo tendrían ya planeado pero esto de jugar tan agresivo se está fastidiando muchísimo, la verdad. Tiene ahora mismo una ventaja muy considerable ya. Ya sería ese tiempo de, de que a falta de unos pocos segundos aguantando el siguiente hardpoint, como ya están ahora, es que, uh, que, que, que se hace la, la doble del equipo de Optic Gaming. Vuelve a entrar Cream Six dentro del hardpoint. Ahora es el equipo de Optic que tiene que reaccionar, pero ya. Madre mía, Formal que viene con la doble, puede acabar con el tercero Triple para Formal, triple para Formal Que sabe que necesita este hardpoint prácticamente entero Para remontar este partido, son muchos puntos abajo Son prácticamente 70, a falta de muy poquitos puntos Tiene que no perder prácticamente sí, ningún punto El, combo, el equipo de Optic, tiene ahora mismo un hardpoint Muy fácil de defender, Bien, formal, formal que lleva dentro Una Madre racha de 6 Formal que es imposible sacarlo, pero llega Attach, que acaba con Formal Jacob que viene con los oh, Attach, Attach, Attach con la doble, madre mía, cómo estás Attach en este oh, triple para Attach, Attach con el puñetazo Viene Formal, necesita entrar, necesita entrar, se le acaban los puntos Y creo que matemáticamente... Si no consigue estos puntos, ha perdido Yo creo que ya son 60 puntos, ya está, se acabó Porque si no tenían que llegar, no pueden sumar Si sumaran los 60 puntos después Serían 220 puntos Más o menos, aproximadamente Y esto ya está, el equipo de Tenia, que se va, a este, se va a llevar a este Detroit Con una actuación increíble Súper agresiva, fastidiando en todo momento El equipo de Optic, con muchísimas Bajas, Attach, me van a acabar, van a acabar por puntos. Attach hacía una triple y se va hacia adelante El tío, sí. no, ni iba, no retrocedía, iba es, hacia es, adelante Eso es lo que, lo que quiero que cambie Daniel de, la, de su fase de grupos contra ya, ha acabado por, por puntos 134 a 250 realmente para Optic Es una humillación para ellos sí, no creo que ya, casi 100 puntos. No creo que la, la gente está, no está muy alegre Estamos viendo en el escenario ahora mismo Vamos la a Kleister que está sacando la rabia que le caracteriza a Kleister Recordemos ese gesto Y bueno bueno, chicos, eh, vamos a un minutito de anuncios, no tardamos nada. Volvemos con este segundo mapa: Optic Gaming 0 y el señor Daniel 1. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, chicos, después de este pedazo de mapa. Eh... Sorprendente de, de mm. Pues hemos visto unos cuantos tweets, la verdad, de, de la comunidad americana. Hemos visto a Parasite diciendo que Attach es una bestia en sí, los mapas que, de corta a, distancia sí, es que, y tiene toda razón. Es lo que ha especificado. Dice que su movimiento de los mapas que son pues, de, de mucha pelea, que tiene un, una capacidad de moverse con ese hecho, o sea, posibilidades que te dan el, los dashes, esos saltos. Mm -hmm. Dice que es muy, muy bueno. Y bueno, creo que lo, lo no hace falta que lo diga lo para, siete, para que os lo podáis creer. Eh, 42 mm. o 42 50 de bajas. Y bueno, es lo que también decía eh, Mick, el jugador de español, sí. que lo que hemos visto es como el jugador que estaba dentro del hardpoint eh, salía para pushear la zona donde venían ellos y entraba Porque otro, claro, entraba claro, otro en es, el support. La, es decir, están continu ¿no? continuamente rotando, continuamente moviéndose. Eso, yo creo que ha sido lo que le ha faltado a Optic. Esa agresividad eh, de attach. Sí. Ellos no, quizá no esperaban que un jugador que está dentro del hardpoint claro, salga ellos... tan agresivo a por ellos. Es el equipo de Optic el que tiene que entrar a, 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 al hardpoint a quitárselo. Y sin embargo, era Attach y Replace quien iban a por ellos. Eso quizá, bueno, es lo que, lo que ha hecho que sea realmente 170 puntos nada más lo que han metido Optic. Pues sí, la verdad es que ha sido fastidioso a cualquier equipo en, cualquier, en este Call of Duty. Sí. Le fastidiaría muchísimo, además teniendo las bestias que tiene el equipo de Enial. Y antes de comentar un poco lo que nos exponéis en Twitter, le ponéis a Twitter de Dan. Sí, el claro. equipo de G2 va a jugar, me parece que después de este partido, contra los australianos que quedaban, que son Mindfreak, que es un sí, equipazo. Mucho, mucho ojo, mucho Ojito, ojo, porque ya. ha quedado 3-2 contra, contra otro contra, equipo americano. Contra Team Revenge, que ya recordamos viene como quinto del, del clasificatorio del regional americano. O sea, es decir, que son muy buenos. Eh, me comentan que Optic Nation ha ganado... Ay, aquí tenéis, eh, por ejemplo, aquí tenéis el, el winner bracket, ya tenemos... A fase contra Team Revenge eh, Y para abajo tenemos al sí, bueno. equipo de Prophecy sí. Contra el equipo de 
Eh, Strictly Business, Strictly Business que ha ganado sí. a Face Black también sí. otra sorpresa pues aquí Agüero nos informan que está dando la dos, sorpresa 2-1 en su partido contra Envy ojo, ojo ojito con, con ojo el equipo con Aguari, europeo ojo con Watson que le, que le, le hicieron una entrevista en Deceto en general sí. que y... decía que ellos habían practicado para llegar a ser un top 5 top 6 y te cae que gana 2-0. Sí, te cae contra el equipo de Pelo 0, que desde aquí no, cuesta un poquito de ver. Sí, está. está Pero bueno, en teoría es, es lógico, ¿no? A ver, bueno, bueno vamos a ir con, cero, sí, con el segundo mapa. Esperemos que sea este. Eh, yo creo que <risa> Esperemos. nos van a poner otro, otro BD. Nos sí. enseñan Río para ponernos Ponen otro, rifas, sí, como, han hecho, como han hecho antes. Que nos han enseñado solo y nos han puesto Detroit. Mm. Así que no, yo me niego a que sea Río. <risa> <risa> no sé, nuestros amigos de la MLG que nos pondrán. Pero bueno, ya veremos. Bueno, yo de, de todas maneras, así, así de de todas maneras Río es un mapa que ya hemos visto bastante. Va Michael Country dice, poner Drift. En, Ahora. En, en este torneo hemos visto bastante el mapa de Río. Mapa, bueno, pues el ataque AB muy marcado, muy mm -hmm. sencillo realmente. El ataque alfa, perdón, muy marcado, muy sencillo. Sí. Defensas, las defensas agresivas muy importantes. Porque cada vez que un jugador eh, sale de esa zona de Zulito, como yo llamo. Acaba siempre con el jugador que está rusheando si no os llegan rápido los apoyos. Y Ahí estamos. Solar. Bravo. Bravo eh, la MLG dicho, y bravo los vídeos que hacéis. Están currados para nada. He dicho que no, he dicho que me negaba que fuera el, el, el mapa de Riot. Ese mapa de Solar, eh, BD, mapa que acabamos de ver jugar al equipo de. Bueno, a nuestros, a nuestros representantes españoles uh -huh. que han perdido 6-1. Pero bueno, vamos con ellos. Optic Game, Indenial, el equipo de Indenial atacando, bomba de alfa, 2 para 4. Puede hacer el break en la primera ronda, muy importante. Formal, aguantando en esta zona. Sabe que tiene a 4 enemigos, hace spray, Al te has relatado, te acaban de ver. Nayshot y Formal contra 4 jugadores de Indenial, muy complicado, muy plantada. Pues aquí tenemos a Formal que se ha contado el primer. No, no puede con el Chicap que va con la. A HM1 y aquí tenemos a Nesho sorprendiendo con HBR. Ayer ya jugó con él y no puede. Mira, aquí tenemos a HBR es... fallando por primera vez en sus manos. Creo que debería ponerse la bala a la HM1 porque el HBR no le. Ayer tampoco le fue muy bien porque fue... Mm. se puso el HBR en drift cuando perdieron 6 a 1. O sea que tampoco es que le fue excesivamente bien. Pero muy rápido el jugador Jacob ha acabado con formal. El HM1 es de cerca, pero. Muy rápido de reflejos. Con esas que te das cuenta que el equipo de Daniel están a. Están ahora ahora mismo. Están en el momento muy alto. Ahora mismo sí. sí Acaban de hacerte un. Un, un, una rotura, como yo digo, de, de servicio, que es como, como en el, sí, como en el como tenis. tenis. Que te gane la defensa, en la primera defensa, en el primer ataque de Daniel, es muy. Es muy bueno, no es muy bueno, no es muy buena señal. No, para nada. Quiere decir que no estás quizás. Ha durado muy poco además la ronda. Y tenemos Jacob, se vuelve a colar. Acaban dos, para, acaban dos jugadores. Acaba eh, Krim, si puede acabar con el primero. Krim, si que pone igual a dos para dos. Tiene otro más. Krim, Uy, si a punto la Krim, este. si Pero llega Formal, que está uno para dos. Tiene un jugador de ellos, puede acabar con él. Formal uno para uno, pero, pero muy, muy rápido los apoyos. Es lo que me refiero. Está jugando pero el sí. equipo, decíamos. Llevamos un minuto de mapa. Decíamos, Llevamos Daniel un está de jugando. Sí, sí. Es un cuarteto que funciona. Y es un cuarteto que funciona por esto. Saben jugar muy bien a Saben apoyarse muy mucho y además ya estaba, muy eh, arriba ya o sea, estaba forma acabando uh -huh. con su compañero y ya estaba rápidamente replays al lado que no es que muchas veces vemos que a lo mejor estaba replays aguantando la zona de medio y bueno pues eso puede llegar a ser algo complicado no están juntos atacan si deciden hacer un ataque agresivo hacen los cuatro agresivos si deciden hacer una defensa agresiva hemos visto sí, que sí. ya hay que hacerlo por la zona de medio eh, rápidamente venía replays venía touch o sea que son defensas muy agresivas y además que los apoyos que se hacen no, son muy arriba o sea no son a defensivos sino que son muy agresivos sí. y, y eso segunda, está segunda ataque muy bien estamos llevamos un minuto más o menos de, de, de mapa y ha dado cero de equipo de Denia. Es fíjate, muy ¿Dónde está Attach ya? Qué rápido los ataques, sí, por cierto, eh, todas las rondas. Se ha, se ha vuelto a colar a Attach. Eh, puedo acabar con Kinsby, le deja una bala a Kinsby que sabe que está ahí. Sí, una bala, madre mía, Kinsby, cómo chico, la estás mojeando dos down. Uy, el fracaso. Va con el segundo, pero llega Attach rápidamente con el apoyo, uno para uno. Nayshot con esa HBR que acaba con él. La HBR. Nayshot acaba con él. Y va a despusar la bomba. La HBR se ha notado el burst de las cuatro primeras balas, uh -huh. le ha dado las cuatro y le ha matado. Es lo bueno de esta. Pues aquí en eso, que quiere cambiar un poco el meta de, de Call of Duty, quiere que la gente comience a usarla. Y esto realmente es muy importante, porque siempre los equipos americanos son los que marcan tendencia en me estas cosas. Cosas, me cosas. Y bueno, yo, yo, yo sí que marco tendencia que usar la HBR. Sí, yo no, la usaba, que juego contra ti y todo, sí. y te destroce. No, eso es mentira. No <risa> engañas, Cuenta baja, ¿no? No engañas a la no gente, por favor, Oscar. Oscar, no, no, no engañas. No, sí que es verdad. Eh, sí que es verdad que yo te la he visto en mapas de matar En Hardpoint Yolab, si no me acuerdo, creo que además que fue No mataste tanto, no engañaste no, a la gente Pero sí que es verdad que es un arma retreat, es, es un arma situacional, es un arma que A larga distancia es bastante buena, pero bueno Quizá esa pasiva que tiene del burst de las cuatro Primeras balas, eh, no es tan buena De lejos, uh -huh. simplemente es más a media distancia Bastante sí. buena, ya hemos visto, cuatro balas que des La distancia lo que primeras. tienes es que el retroceso es Mínimo sí. y va bastante bien Es como si fuera una Remington, algo mm. un pelín mejorada, pero algo Y con menos cadencia, en este juego, sí. claro 
Bueno, ya vemos este BID, esta, esta, esta cuarta ronda, 3 para 3, Nateshot, el mejor jugador de BID de este equipo. Y acaba muriendo, se queda Crimson que lleva la bomba. Scumpy que está bastante, bastante puseado. Tiene un jugador justo al lado, le han visto. Es Jacob, acaba con el primero, acaba con el segundo. Muy bien, Scumpy, rapidísimo, demostrando por qué es el rey. Tiene uno encima, creo que la No sé si la ha visto o la ha escuchado. Sí, yo la he visto, eh. Bueno, la he visto y la he escuchado, yo creo. Pero bueno, no sé, aquí vemos a 2 para 2, Clyster y Replace eh, contra el señor Scumpy y Crimbot, los dos mejores jugadores de este equipo, sin lugar a dudas. Eh, vemos ahí, como nos pone el mapa grande, nuestros Scumpy de la MLG, que realmente Buen no movimiento. Se, creo que se deciden a atacar a B, pero tampoco se la juegan mucho. Intentan ir por el medio, pero yo creo que ha retrocedido. Crimsix ha dicho, mejor no me la juego, intentar ir por la zona más cubierta. El medio es muy complicado. Sí, además tenían un jugador justo al lado, o sea, ha sido buen movimiento. Pero, ojito, que está colando aquí Clyster sí, por está la zona de la pasada. Qué pena, es ¿La visto? Que justo la vuelta puede hacer esa doble Clyster, que está acabado con el primero, va a ser el segundo. Ahí está. Menudo doble de Clyster. Sí, sí. Yo creo que se ha llevado no, el no, compañero, ha sido él. Ha sido él, estoy seguro. <risa> estoy seguro, creo que ha sido él. Además, que creo que le ha dado la última bala, porque de esas veces que no sale el hit market. Uh -huh. Pues mira, toma, replay. Para el sniper, toma. Para el sniper. Pues sí, claro, pues está. es lo que decíamos, también ha tenido más suerte eh, Bueno, más suerte de coordinación Porque justo debe ser que Crimsic le ha dado el call De que había visto a Replace mm. Justo Scumpy se ha dado la vuelta Y Clyster ha aprovechado claro. quizá eso para aprovech Ha aprovechado es Que bueno, ese call ha puseado Y ha pillado a los ojos por la espalda pues sigue, Aquí sigue el equipo de Daniel Por delante del marcador, sigue manteniendo sí. Esa ventaja de dos rondas por encima del equipo de Optic que no, nos está sorprendiendo, no, no estamos viendo el Optic tan dominador que habíamos visto en la zona, en la fase de grupos o en otros torneos incluso. Sí, bueno, es estamos verdad. viendo que, que no se decide muy bien en qué, en qué bomba atacar, se van por la zona de medio, van a ir hacia la zona de la derecha, sorprendiendo al equipo de Optic porque no hay ningún jugador es, por es, esa es, zona. Eso es lo que te iba a decir. Un eh, movimiento. No puedes intentar jugar un mapa como es este sin tener control del medio. Tienes que tener por lo menos un jugador, aunque sea al fondo, aunque no sea para matar a alguien, acabar con, con un rival, pero sí por lo menos para dar el call. Eh, vemos como Forman acaba de morir. Porque o sea, ahora, ahora ha sido el primer te, jugador. Te, que claro, dado 3 para la 4 y cuando el equipo entero de Daniel ha cruzado Attach. por el medio del mapa 2 para 3 eh, Bomba que la tiene el señor Replace eh, No se decide a plantar eh, Screams que está colado eh, Puede aprovechar eh, Otra vez Han hecho la rotación de la rotación El equipo de Daniel que vuelve a rotar Muy, muy inteligente lo está haciendo Daniel uh -huh. que ahora mismo que sabía que había rotado para el equipo de esto, B eh. Esto poco se hace Pocas veces no, de, hecho, de hecho no lo he visto nunca Quedan dos rotaciones Ro Rotar, eh, ir a alfa, rotar a B y de B rotar a, a otra vez a alfa por su base Creo que Increíble, es un, 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 error, un error de Cream Six. O sea, un error de, perdón, de Optic que acaba muriendo sin ningún tipo de posibilidades. Pues muy bien, el equipo de Daniel sorprendiendo a veces esta sí. jugada, esta, no sé quién habrá sido esta el, doble rotación. El que haya dado alcohol, pero. Pero muy bueno. Yo creo que es Clyster. Yo creo que es Clyster que maneja el equipo. No, no sé, me da Puede ser. Tensión, ¿eh? Replace, creo que Replace también es, capitán, cabeza, es una cabeza pensante también. Replace. Pero Clyster también sabemos que es un jugador que sí, se da muy bueno. bien a las estrategias. Sí. Sabe... Lo que realmente me ha sorprendido eh, la falta de, no sé, de como la agresividad de Optic, que bueno, en un mapa como. En un mapa como son los de Hardpoint. Puede, puede marcar la diferencia, pero en un mapa como BD, la falta de colocación, teniendo en cuenta que tienes a Nateshot, que es eh, uno de los tíos que más sabe Ups. con diferencia. Puede, Uy, esto, oh, esto sí, esto las cosas son raras, ¿eh? Claro, eh, tienes a Nateshot, que es de los jugadores que más sabe de, de, del Call of Duty. Y, acá, y le ha dado a Scumpy con la piña. Esto me refiero, es falta de comunicación, es como si estuvieran Optic. fuera del partido ahora mismo. Claro, puede ser que el tema de la fase de grupos es que se tuvieron la confianza de, bueno, como son, jugadores, son equipos no tan buenos... Pues ahora ha confiado ahora mismo contra el equipo de, de Denia, de Alstan. Es Optic, ¿no? les, les cuesta arrancar. Yo entiendo ser, les que, cuesta arrancar. Que, que sepas que eres Optic, pero en el último torneo que jugaron, empezaron perdiendo uh -huh. eh, la primera ronda. Y luego, bueno, pues tuvieron que ganar de más. Pero no te puedes permitir eh, dar una imagen. Sobre todo una touch, que se ha, se ha no hecho puedes, a dos. No puedes permitirte dar una imagen tan pobre porque, de nuevo. Se acabó. Otra ronda para el equipo de Denia, que están jugando a un nivel altísimo. Lo que está haciendo Daniel realmente bien es que Optic está esperando y, está, y ellos están aprovechando muchísimo de eso, están dando la, están la vuelta, los encierran en una zona no sé. y Optic no puede hacer se nada está, eso. Se está viendo ahora mismo sobrepasado, estamos viendo errores eh, de Crimson, que primero, da primero con la piña a su compañero en la espalda y la siguiente le da a punto de acabar con Scumpy, es decir, que... No sé si hay falta de comunicación o, o nerviosismo en el equipo de Optic o, o que realmente no han empezado todo el enchufa que deberían en el partido o simplemente que están menospreciando al rival como es Denial. O que directamente Denial está siendo más inteligente que el equipo de Optic en este busque. Sí, esto, eso me extraña teniendo a Nisho en el equipo. Hmm. No sé, pues que Nisho tampoco he, he visto como muchos, ha, no se ha marcado un buen mapa. Ya, he, que he visto poco... muchos streamings en el que Nisho eh, decía lo que iba a pasar antes de cada ronda. En plan... Eh, puse esta zona que cuando ese se va a sumar con el nipper uh -huh. y, y realmente pasaba eso. Claro, y puede ser que el equipo de Denny está haciendo es que cosas que se, pues, touch, touch, son se ha pasado. Se, se está pasando por el mapa, se ha colado por todo el medio. O sea, y Jacob también. Jacob y, y pillan por la espalda a los jugadores. Ahora mismo es un descontrol por parte de Están haciendo una estrategia 
muy diferente a lo normal, ¿no? Están sí, es. sorprendiendo el equipo de Optic es y le están si, pillando como, en Praga, como literalmente. Como si tuvieran Wallhack, en plan, sé que si voy por esta zona no, no me voy a ver. nadie. Y es que realmente es lo que está pasando. Está Nexo aguantando esta zona, que sabe que tiene que plantar la bomba. Están dos para tres, ha visto, y muy, muy inteligente, por detrás de la bomba no puede ser. Además que tienes a quien se queda al lado de la bomba, que se vaya ese jugador, no puede acabar con él, sí. No, 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 sí. ¿Qué uh, fallo, un que a punto de morir. Está una bala, le van a matar por la espalda. Nexo que acaba de ganar. Le da la bola a Nexo. Es Attach contra dos. Ojo, Attach, que está muy enchufado. Attach la hace. Attach la hace. Está muy enchufado. Ha escuchado a uno. Ah, pues no. Por hablar. Muy bien ahora, muy bien ahora. A esto me refiero. Mientras un jugador la sea y hace ruido, el otro jugador se asoma por debajo. Es Muy decir, las idea. coberturas, lo que no han hecho en dos mapas. Eso pues es lo que, lo que se espera de Optic. Un teamwork inmejorable. Viven en la misma casa, entrenan juntos, eh, hablan de estrategia, estoy convencido, casi más de lo que juegan. Después de cada Comiendo, mapa, cenando, incluso a la hora de dormir se ponen a dar de, de todo lo que se Entonces, refiere a cada bueno, pues me, me sorprende que, que vayan 5-2. Pueden remontarlo, ya lo hemos dicho, siempre que vemos un 5-1 sería, trem sería un tremendo combo, la verdad. Eh, eh, ya le remontaron una vez a Cole un 5-1 y Cole se, remontó, se lo remontó a Optic un 5-1. Así que, dale, de zola. Pues aquí tenemos a Crince por la zona de cristales. Es el único jugador que está fusionando por esa zona. El equipo de Optic, esta jugadora había visto yo antes. Sin marker. El equipo de Optic, que siempre he visto alguna vez hacerlo, esto de ir solo el por la izquierda y luego los tres jugadores por la derecha. Pero claro, este que se la huele, que se la ve, que se lleva el primero, se lleva forma con la IMR, Scumpy, que responde, se lleva a Jacob, Scumpy, que se hace la doble. Ahí está Touch, como no, liándolo por la espalda del equipo de Optic. Nexo va tiene que plantar esta bomba, tiene al jugador cubriéndolo y que es Scumpy. Va a entrar en esta zona de medio, en la casita, no ve a nadie. Y justo entra, va a aparecer un juego por la izquierda, no lo va a poder ver. Sí, no, sí, ahí lo sí, tiene. Scumpy. Scumpy, que está haciéndose una magnífica ronda. Y ¿Te bueno, con MR? ¿Te con el MR? Un arma que ya, ya sabes que a mí me encanta la IMR. ¡Uy, madre mía, IMR! Se ha quedado una bala. IMR. Es lo bueno de la IMR. IMR. Eh, a esa distancia es muy, muy eficaz. Le ha dado una ráfaga, pero ya, ya no es, más. Ha, ha empezado el jugador a saltar. Esta zona de cristales, que bueno, estos dashes muy buenos que ha, que ha hecho Nayshot. Por esto Nayshot es muy bueno en BD. En estas bajas tan importantes suele llevárselas él. Eh, y bueno, eh, parece que. Que Daniel o se ha quedado sin ideas, se ha acabado la estrategia, o simplemente que bueno, podemos ver cómo Optic está empezando a espabilar sí. y mostrar lo que lo es, que Optic. es Optic, lo que se espera pues, de ellos. Pues nada, acabamos de ver a Clayster cambiando el arma, ¿eh? ya no has, yo no creo que vaya a usar más la IMR, la han esponjeado no bastante, IMR. llevando pues ese... Es ni pericorta. Pues mira, que Attach, con esos spots tan buenos, Ojo, solo que lo has visto de tu vídeo. Seguro, de dos, tus pa, dos para cuatro, Attach, el equipo eh, de re Replays que lleva la bomba, puede acabar con el segundo, queda Scumpy contra tres, Scumpy queda... Y se acabó. Y se acabó. No da tiempo de castarlo porque se acabó, 6-3. Pues Scumpy que intentaba hacer una cosa diferente, ¿no? Ahora que mismo... estaban haciendo, siendo más agresivos y no se ha servido de nada. El corazón de Clayster está mismo... A, a, a 3.000, a 3.000 revoluciones. Eh, Scumpy es un jugador que se caracteriza, bueno, pues, por ser muy explosivo, por... Mostrar siempre cómo, cómo se siente en cada momento de, de ánimo Siempre hemos visto su típico gesto de, de, ras, de rasgarse la camisa Y bueno, eh, pone el equipo de Denial eh, 2-0 en el marcador Sorprendente uh -huh. cuanto menos, Zora Así que vamos a un minutito de puli sí. Y volvemos enseguida Hasta ahora Hasta ahora Bueno chicos, bienvenidos de vuelta eh, después de este pequeño parón eh, Bueno, Zola, eh, 2-0 para Denial, sorprendente, muy muy sorprendente porque Mucho. el equipo de Oti, ya sabemos, top 1 del mundo Viene a ganar todo prácticamente, mm. exceptuando bueno, ese primer torneo cuando se juntaron, que ganó Face Y bueno, sorprendente un 2-0, pero 2-0 fácil además Pues sí, después de este buscar estuve que es un 6-3, que han jugado de la, misma, de la misma forma casi que en el hardware Muy, sí, muy agresivos, agresivos, muy agresivos. muy agresivos Con estrategias que no habíamos visto nunca realmente No, la verdad es que ha sido increíble ver a Touch todo el rato en la base enemiga Parecía sí. que tuviera la base como, en el otro lado como si estuviera jugando solamente un equipo sin, sin comunicación Se mm. por el medio, nadie... Muy bueno, pasivo bueno, el sí. equipo de... Luego rota, rotaban por atrás, pillaban continuamente a los jugadores de Optic por la espalda como si no hubiesen visto a nadie Entonces, bueno, pues me sorprende bastante Pues, sí. pues este Optic Ahora mismo estará Crimson diciendo Por favor, vamos a espabilar eh, No me gusta dar esta imagen Si sabemos que es un ganador nato eh, Odia perder Odia más que cualquiera de los otros jugadores eh, Se cabrea mucho cuando pierde Muchas veces se le ve en, los, en las competiciones cuando pierde Que coge su botella de agua y se va Se enfada muchísimo Pero bueno es cuestión Odia de más perder que, sí, es, eh, es que le gusta ganar Bueno, decir. para los que no sepáis Aguare bueno, ya lo bueno digo, aquí ya tenemos a Daniel por encima, 2-0. Ahí mismo en el marcador para ellos Daniel, en este. Ya. En Uplink, Violap, 
Qué chulo lo de las cámaras. Sí, ahí vemos a, a la cámara de los cuatro jugadores, de los ocho, a los Kips, que avanza por esta zona de nieve. Recordemos que Optic tiene lado bueno, puede puntuar de dos. Está una bala, ¡Oh! no, le acaban matando. Siempre lo que decimos es preferible marcar de uno antes que no puede marcar, pero llega Scumpy con el apoyo, le acaba con un jugador, puede puntuar con el escudo. Qué dos, bien. dos en el marcador. Empata el partido, bando bueno para el equipo de Optic, que tiene que aprovecharlo, sí o sí. Y tanto, antes hemos visto en el partido, si no me equivoco mal, de, de G2, ¿ha sido? Sí, porque sí. ya estaba a punto de poner el empate al final del mapa, que, que ahí está Slasher liándola. Pero bueno, vamos a centrarnos. En este partido que ahora mismo va 2-2 A falta de 3 minutos para que acabe esta primera ronda Es Scumpy que tiene que reaccionar Triple ya. para oh. el equipo de Optic oh, Es Scumpy, es Scumpy que está en, Ha empezado muy enchufado, 8-3 para él, controlando la zona de morado Bola para Nechot, bola para Crisis Mueren los dos, es Scumpy el único con vida Ahora es Forma el único que puede aguantar con vida Tiene el dron, puede acabar con el primero, acaba con el primero Pero muere a mano de Jacob que está muy rápido Jacob que tiene los apoyos, tiene los jugadores al lado Suelta el dron, dice fuera esto que yo lo que quiero es matar Tiene a dos jugadores, está rodeado, tiene que esperar los apoyos Dron que está en la zona neutral, en la zona uh -huh. donde reaparece el dron Pero ojo que está empezando a pulsar esta zona azul Es Replace quien acaba con los jugadores el jugador Tiene jugador arriba, está disparando por la espalda Tiene el escudo, acaba muriendo, pero coge el escudo del compañero oh, Dos, dos cuatro para Venial Los apoyos rapidísimos, dos cuatro el bando malo qué Dos minutos touch. 21 solo Super rápido Atach ahora mismo, tenía la bola muy cerca de, de la canasta del equipo de Optic La ha cogido, la ha metido hacia adentro como si nada muy bien, el equipo de Denial que a falta de dos minutos ya va por encima en el marcador y teniendo el lado bueno, el equipo de Optic Gaming y ahora sí. mismo está la bola en la zona de la nieve y tenemos a dos jugadores, bueno, acaban de reiniciar el equipo de sí. Denial. Y, y Replay que lleva ya un ratito vivo, que no le ven, lleva colado bastante tiempo, tiene ahora, eh, bueno, está en esta zona central, esta zona de viola, para acaba con el primero, tiene otra zona en la zona azul, pero acaba muriendo a manos de Formal, Formal que dice, quiero, quiero ganar, tengo que espabilar, eh, Formal que acaba con el segundo... Eh, eh, forma que sigue pulsando por la zona de amarillo Este mapa dinámico, o sea, recordemos que eh, Viene, no sé cuánto tiempo viene, no sé si viene a los minutos No me acuerdo exactamente pero creo que, mitad, De ese lo más o más ser a mitad, ¿no? De, de no, cada ronda. Que, creo, creo que pulsa a lo mejor, no sé, no, no me acuerdo cuando cae que, Pero bueno, que es muy importante Ahora Snakeshot que la está liando, esta zona amarillo que ya hemos dicho Da mucho juego, Scumpy que viene con la doble forma Que hace lo propio, puede Ahí puntuar, está. pone el empate En el marcador, tiene un jugador en la nieve, Scumpy O sea, Nation, perdón, le deja una bala, pero llega fenomenal que volver. Formal para acabar con Jacob eh, Ahora es replace, ojo a la contra, esto es muy peligroso eh, Replace con la bola la zona azul, ya digo, puede lanzar la bola Pero llega muy rápido, los apoyos del equipo De Optic, que acaban con el push Ahora es eh, Scumpy que tiene la drone en esta zona azul Tranquilito, suelta el dron, vamos a coger la calma sí. Cogemos control de la zona del dron Y a partir de ahí pushamos claro. O sea, ahora mismo está como, como ha empezado antes el mapa Ahora mismo es un empate, 4 a 4, no hay nada decidido Va a sacar la bola Es Replays que está intentando salir por la zona de la izquierda Pero está muy bien el equipo de Optic Dándole, rodeando completamente al equipo de Denials y a que Forma va a coger la bola, va a intentar hacer el máximo tiempo posible esperando a sus compañeros. Forma no puede coger la bola. Forma no, está claro. Eh, la tira adelante y ya está. Para aquellos que ya nos siguen durante varios partidos, siguieron ayer, ayer vimos a Watson eh, demostrarnos cómo se cubría esta zona perfectamente. Eh, Watson eh, con la bal eh, estuvo completamente controlando la zona del dron, matando a todo lo que pasaba cerca, haciendo que, bueno, que eh, sus objetivos fueran muy fáciles su trabajo. Y bueno, realmente es lo que está haciendo, intentando hacer Nation ahora, quizás uh -huh. demasiado poco agresivo. Pues sí, la verdad es que. Pero tienen que poner una marcha más ahora mismo el equipo de Optic. Quedan 20 segundos a cada ronda. Yo no creo que, que lleguen a puntuar. Van a intentarlo, lo más Debe, seguro. Deberían tirarla por la zona de central. Sí, pero es que no hay sea, nadie sea, entrando ya. por la zona de rojo de la izquierda. No, no, está solo ahora mismo Nation con su compañero muy solo, abajo. Muy solo. Y no, no, no intentan moverse por otros lados del mapa, sino que están todo el rato intentando Cinco forzar esa tirarla, zona. Tiempo, pero tiene que tirarla ya. Y no, pero no, muy bien. Que, Atachi, Clayster, no, nada, no que acaban con dos jugadores. Jacob hace lo mismo acabando con Formal. Pues muy bien, por parte de Denia ahora mismo. Muy, muy, de, buen, de perfecto muy, esto. muy buen mando, la verdad. Y bueno, mientras se están ahora haciendo el cambio de lados, vamos a sí. informar que el equipo de Aware ha ganado 3-1 al so, equipo sobre de son. Envy, sobre son, sobre son. Aware ya ya anunciamos que Envy sí. tampoco está a un nivel altísimo. No, pero, pero ha hecho un grupo, unos, una fase de grupos muy buena uh -huh. y, y realmente me sorprendió bastante, ganó ya, o sea, 3-0, no perdió ningún partido, pero Aware, el europeo, acordemos, el primer clasificado de, de, de Europa, fue el primero en, bueno, en, en asegurar esa posición, 3-1 gana en Vias, pasa por alguna bracket que te envías que cae la luz, uh -huh. otro, otro coco. Otro coco, sí, otro bueno, yo no tenía tanto miedo realmente de, de Envy, mm. pero sí de uno de estos dos, sí. que está, están jugando y puede ser Optic el que caiga en este mapa. O puede ser Denial que puede, le hagan el comeback El equipo de Optic todo, todo es posible, son dos grandes equipos Se puede decir que los dos mejores equipos De este torneo Pero bueno, Optic tampoco se encuentra ¿eh? Ojo ojo que Krimbot ha activado el modo, el modo on, ¿eh? Y llega ahora Scumpy con esta drone en la zona azul Tiene un jugador justo delante Tiene que dejarlo pasar, deja pasar No sabe qué hacer con el drone, está dando vueltas, sabe que está rodeado Tiene que esperar los apoyos Fue en forma al está acabando con Replay y Jacob Puede puntuarla de dos, puntúa de dos, puntúa de dos Se pone Scumpy, perdón,
aquí es molestar muchísimo al equipo de Denia y además muchísimo. tener controlada la zona Esto de la es lo bola. Que hizo, lo que hizo Enable contra el equipo de G2. Uh -huh. Tenía totalmente controlada la zona azul, con lo cual tienes tanto el dron como el spawn. Hemos sí, sí, un jugador sigue, detrás suyo, sí, es muy importante. Pues esa kill es muy importante. Es un jugador de Denia que se ha Te he dicho que ha activado el modón, ya tiene el, el UAV activado, sabe dónde están todos. Viene Jacob que acaba con él, pero viene Formal rapidísimo. Tira la bola, puede poner el 7-4. No, ha fallado. Falla. Qué raro. Muy raro. raro, ha pasado la bola Que por cierto no ha caído, está todavía ahí mm. Pero ha pasado muy cerquita, pues de hecho buscando, está ido por arriba que no es La está buscando Denia, la va a sacar, la va a sacar, la va a sacar fuera Que no va a sí, está muy pesado el equipo de dron satélite Como dicen los americanos que lo digamos Se dice dron, satélite de dron O satélite de dron, bola, satélite La bolita, la bola, el dron, lo que queramos Directamente es una cosa redonda, una esfera Que simplemente tienes que meterla en una casa Hasta ya sabes cómo funciona Uplink y ahí si mismo está si Formal. Con ella dos puntos y la tiras un punto. Eso sí, eso también. Yo para, creo que para la, la gente que no lo sabe. Y tanto supuesto. la gente que acaba de entrar se tiene que informar. Sí. Y bueno, además que es un modo nuevo en este juego. Sí. Y aquí bueno. seguimos con Jika en la zona de centro. Bueno, cambia aquí rápidamente la cámara porque es Crimson quien está en la acción. Está cogiendo la bola. Se va a ir por la zona de la casa. Este ahí, Harpen. Que ese me parece que ahora el tercero, si no me equivoco. Voy a tener la de uno. Fuera, y la, la, la mete, sí, la mete, la mete. Parecía que iba fuera, pero finalmente. Yo creo que le iba a interceptar en todo. Bueno, intento, por cierto, eh, que se ha visto bastante intercepciones. G2 ha hecho un par muy, muy bonita, uh -huh. la verdad. Y bueno, la verdad es que está siendo un mapa muy entretenido. Optic eh, parece que se le da mejor el bando malo que el bueno. 7-4 es lo que he dicho antes. Muchos equipos entrenan en este bando malo. Sí, para los dos malos y buenos son relativos siempre. Sí. Ya Replace, que viene avanzando con la sí, doble. Dos con compañeros. La doble. Kleister, que limpia todo el hardpoint. O sea, oh, perdón, toda bien, la bien de nieve, Pero viene Kleister, viene Crimson, que limpia. Jacob, que hace lo mismo. Y muy Fuera. bien. Crimson, que devuelve esa bola, la tira fuera. Attach con la doble, Kleister con la triple. Pero llega a forma fenomenal desde esta zona de morado que sabe que oh, una balita sí, estaría muy, muy tocado pero no ha fallado no ha fallado este es forma este es forma que queremos ver forma que una pena que se le encuentra con la simono de cara y ahora Jacob que sabe que tiene que tener esta zona controlada poder limpiar la zona de morado la zona de violap para poder tener control pero son tres down ahora es Christ el que está en la zona de arriba la zona de morado Uf, acabando con todo lo que se mueve pero muy bien los apoyos parece que Optic ha espabilado parece que Crimsix quiere ganar Crimsix y Scump están tirando del carro del equipo de Optic tiene un jugador en la zona de verde no sabe qué hacer sabe que los apoyos van a llegar pero quizá están tardando más de la cuenta no, y está ahí, uno, está ahí, buena, apoyos, uno. No, tiene, no tiene ningún jugador eh, que le pueda parar el, el, wow, el punto 9-4 para el equipo de Optic Gaming. Parece que Daniel ha bajado un poquito los brazos. Un minuto 44, 5 eh, puntos de ventaja. Un poquito con Optic que vuelve. Parece que este mapa va a ser para ellos. A falta de que Daniel ahora mismo reaccione de manera bestial. Que comienza a hacer una bola tras otra. Además, siendo Violap, que, que es complicado hacer eso, hay sí. que decirlo. Pero muy bien, Scumpy, muy bien hecho la en el apoyo con Crimson, que está, han hecho muchísimas kills, pero Scumpy es muy destacable, 28 kills para, sí. para él. Y, y lo que wow. te decía, el bando de, de, de Optic ahora es el malo, pero cuando llevas ventaja uh -huh. puede llegar a ser el bueno, porque bueno, para puntuar eh, la de nieve es más fácil, pero es mucho más largo, tardas claro. mucho más tiempo. Son 5 puntos en tan solo un minuto, es muy complicado, prácticamente imposible. Además que ellos lo saben, tenemos, que a, Scumpy, ya, los tenemos a Scumpy en la zona de Violap, sabe que si quiere puntuar rápido tiene que pasar por esa zona, wow, pero Scumpy va a acabar con todo lo que pasa por delante. Acaba con el primero. Nos ponen las cámaras de Scooby, la las cámaras de sus compañeros. Sabe que van a ganar este mapa, sabe que van a poner el 2-1. Muy importante de cara a los siguientes mapas. Sí, ha cambiado todo realmente, del 2-0 a un 2-1. El tema del momento no hace que libra más. Ahora el siguiente mapa será un poco. Y empieza no, los no sabemos nervios, muy bien. Los nervios del comeback, ya el comeback, el comeback y los otros, el nervio de, de querer acabar ya el partido. Y a Epsilon le hicieron Tomar un comeback 2-0, acuérdate. Uh -huh. Iban ganando 2-0, le hicieron un comeback eh, ganando el, BD, el último video del equipo de TK. Y esperemos que para la, para la Green World, que quiera ganar, la Green World espera también que remonte este partido. Y es Crimson, que está en esta zona de nieve, está intratable. Scumpy y, y Crimson, menudo dúo, qué pareja, cómo matan. Scumpy en la zona de nieve acaba con el primer. Se hace la doble, coge el dron 15 segundos de protocolo Va a acabar ganando este mapa el señor eh, Bueno, los señores de Optic Gaming Apenas Pero 9 segundos, 9-4 en el marcador Muy buen bando malo por parte del equipo de Optic Pues sí, 9-4, se acabó esto Es mapa para el equipo de Optic Gaming Que va a poner el 2-1 Se acerca en el marcador, se acerca en este partido Y también informaros que Optic Nation Va 2-2 contra el equipo de Automatic Reload Y la verdad es que es una sorpresa también Llega alguien sí. tomaba contra el y, equipo y bueno, de AR La verdad es que si queréis jugar eh, como estos chicos Para ello tenéis que tener live Y para sí, tener live correcto. es tan fácil como eh, Seguir a los Twitter de de cierto es, lo tenéis en pantalla, y de ojeseries barra baja es con el hashtag, ese no es el hashtag, Scott Champs Live. Eh, podéis utilizar los dos porque es el nuevo para hacerlo TT. Y 
como siempre, bueno, utilizar el de Cochans para el sorteo. Es no este, pasa es este para el sorteo así, mira. Sí, bueno, así no hacemos líos. El Cochans. nuevo hashtag, como has dicho tú, el nuevo hashtag Cochans que se está usando para intentar hacerlo trending topic para la comunidad de Call of Duty. Así que ya sabéis. Sería anotar en Twitter es Cochans Live, como tú has dicho. Poner todos los hashtags para que sea TT todo. Todo, así todo, que, venga. Eh, bueno, y que dos win de paso. Se, seguís a Decerto, seguís a G-Series eh, con el hashtag de Cochans con vuestra predicción de cara al campeón. Todos aquellos que, que habéis optado por Optic, ahora mismo estáis un poquito a la cuerda floja. Sí, pero bueno, ha vuelto un poquito, ha vuelto sí, ahora. Parece que, parece que han espabilado un poquito. Pero también el otro equipo del Optic, eh, el Optic Nation también están ahí, ahí con que, el mapa. Así eh, que un minutito de anuncios, como siempre, y volvemos en nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Y ya estamos aquí de vuelta con este cuarto mapa que se va a jugar entre Optic Gaming y Denial. A ver si vamos a poder empezar a ese, ¿Sí? ese tomar la bandera. No, no sé si tú vas a tener un favorito en este mapa. No sí, sé creo si... que tomar la bandera es mucho mejor Optic. Tal cual. Ah, vale, pues ya está. Tal cual. Ya está. Creo que hay comeback. Hay sí. comeback. Según Dana, no hay sé, comeback. No sé que yo estaba pensando mientras estaba jugando este, este último mapa, uh -huh. ¿qué podría ser más épico si un 3-0 a, a Optic o una remontada de un 2-0 y que tenemos un 2-3? No estaría bien, la verdad, un quinto mapa. Con este partidazo. Sí. Y... Bueno, es que, claro, después de haber eh, un segundo. Bueno, el SBID tan dominante a Daniel. No sé si el último sea diferente. No va a ser este mapa, así que seguro que, seguro no, que no lo veis. No vas a comentar seguro esta, que porque no lo seguro que no van a poner este mapa. A la tercera y la vencida, no, no lo creo. De hecho, este mapa no lo hemos visto todavía en todo el torneo. No Por lo menos yo no le he gastado. No, 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 yo tampoco, no lo yo lo tampoco. Es quizá el, el mapa. Mmm, más feo, más feo, más, más que no le gusta a nadie casi. Eh, no, de hecho, a ver, sería el segundo. Retreat es el, mapa, el mejor mapa para tomar la bandera. Mira. Han acertado, Olé. se han dignado a por tercera, han a tercera, Bueno, si lo que decía, es un TLD muy marcado Tres calles, uh -huh. solo que vente que tenemos Una zona inferior, como una especie de, de Super, por decirlo así, underground, sí, underground subway, sí. Que también da mucho juego para sacar la bandera zona. Pues sí, es un, una zona que se usa mucho para liarla ¿no? Para dar vueltas, para intentar irse a la cúpula que se conecta con toda sí, con todo con lo de el, tema, el tema de ir a la cúpula va perfecto Cuando salen tus compañeros desde esa zona Va muy bien, ¿Y tienes eh, un bando? informar sí, También que Teca ha ganado 3-1 Al equipo de Pero 0 ¿Sí? No es demasiada sorpresa, la verdad, no, es un 3-1 no. eh, Sorpresa es que Pelo 0 haya llegado a la Winnie Break, la verdad. Porque era un equipo Madel para muchos. Es que ya sabes, 13 equipos de 14. Así que bueno, vamos con este. Tomar la bandera, sabéis, tomar la bandera donde el. Bueno, el bando donde ataca el equipo de, de Daniel es quizá más favorable. Sale la bandera, la tiene Attach. Eh, Clayster que tiene haciendo la cobertura, acabar con el primero, eh, replay hace lo propio, dos down, sacando la bandera, puede ser la primera para el equipo de Daniel, pero acaba muriendo a manos de Crimsix, doble, acaba Formal también con el jugador, puede devolver la bandera, pero llega Clayster con la apoya Scumpy que puede devolver la bandera, ahí está, ahí está. finalmente Formal, doble la bandera, 0-0, 4 metros en el marcador, un minutito tan solo transcurrido desde tomar la bandera en Ascen, empieza de nuevo y tiene el respawn el equipo de Optic. Sí, empieza otra vez acción entre los dos equipos peleándose en la zona del medio para intentar pushar lo más rápido posible con los push, bueno, pushar en grupo más que sale nada. Bandera, Está sacando la bandera después, cuando los cuatro jugadores de Optic vivos. Y la saca también Scumpy. Poco usual, bueno, aquí vemos a Replay que está liando por la zona underground, como os he dicho antes. Va a salir por la zona de la cúpula. Puede está ser muy la cerca de la bandera, lo están cubriendo muy, muy, muy bien. Y aquí está. Touch con las coberturas. Primera muy bandera. Bien. Pues te iba a decir que este bando para donde ataca Daniel es más fácil. Uh -huh. De hecho, el equipo de Scumpy eh, en compañía debería quizá eh, jugar de una manera más defensiva. Sí, mantener muy cerca, mantener un jugador atrás porque es muy fácil cogerte el spawn donde está ahora mismo el equipo de, de Optic. Se salen ahí y dentro el de la equipo casita. donde, bueno, ahora mismo Forman está muy bien colocado, pero está rompiendo quizá el respawn y saque la bandera. Por parte de Nation, pero está muy rodeado. Si sí, tiene un jugador justo en la espalda, tiene que intentar hacer el lío en eso. Sabemos que los, los hacen muy bien estas cosas, es muy inteligente para poder hacer eh, pensar la en la mente del, del enemigo, del rival. Pero no, ahí está. Ha sido replay, es que no ha devuelto la bandera. Ha devuelto la bandera. Sí, sí, la ha devuelto. Ha matado, la devuelto. En la cara de Crimson y Scumpy. Porque muy bien había venido. Bueno, venía Crimson con la doble. Sí. Scumpy que se ha hecho otra doble, pero justo ha llegado tarde. Había devuelto la bandera eh, replay y vuelve a empezar las tornas. Daniel que vuelve a empezar muy agresivo en los mapas. Empieza eh, ganando. Ahora muy inteligentemente aguantando la zona atrás. Sabe que viene el push del equipo de Optic Gaming. Clayster que acaba con el primero muy bien limpiando la zona. Clayster que tiene el segundo, pero son dos. Pero muy bien, Jacob sí, con la doble. Forma que está en esta zona izquierda. Sabe que oh, quizás no, no deba pushear. pushear esta bueno, zona porque sale en la zona de cúpula Puede acabar con el y tercero Forma que acaba con tres jugadores del equipo de Denial Limpiando toda la base Pero no llega a los apoyos Porque están muy lejos Estaban todos los equipos Todo el equipo de Denial muerto Solo era Forma Dios, el equipo que estaba Pero no son capaces de pulsar Leister, la Leister, que estaba campeando en una esquina se ha cargado la forma desde súper lejos. Ahora tenemos a Scoopy sí. que va a sacar la bandera. O sea, y por la cúpula tiene un compañero. No, no tiene a uno. Tiene a los tres. 
Pero ojito con Atatsuki, ahí está, la va a devolver, venía Otra vez, por abajo. Siempre se cuela un jugador de la bandera. Eh, estoy viendo falta de apoyos con el jugador de la bandera. Eh, están bien, bien tres, ahora mismo, vienen eh. los apoyos bien, pero siempre llegan tarde. Antes Krim Six muy bien se ha hecho a doble, pero el jugador que, puso, que llevaba la Otra bandera vez. acaba muriendo. Otra vez es Nation, que saca la bandera, intenta hacer el lío. Ahora muy bien, bien Scumpy con la ayuda. Pero hay dos, dos o tres jugadores del equipo de Krim en el colado. Saca la bandera por la zona de la cúpula. Replay que acaba con el primero. Eh, Nation que no sabe qué hacer porque sabe que está rodeado. De hecho, llega Kleister para doblar la bandera, se cuela muy bien. La la, la bandera de, de Candela llega a Jacob. Llega, lleva la bandera. Acaba con el primero. Jacob que se ha cerrado con la flag. Puede avanzar por esta zona de medio. Sabe que no hacen una cúpula. Yo creo que va a tirar por underground. Pero oh, muy scumpy. bien, Scumpy. Salvando los muebles de nuevo con esa doble. Para poner la bandera de nuevo en base. Sigue el marcador 0-1. Un minuto, 15 segundos. Para acabar la primera ronda. Sí, no. Hay una estrategia fijada entre los dos equipos. Están yendo más que nada a por 10. Ford down ahora mismo. Tiene que sacar la, la bandera. Ya ha salido un jugador en la base de Optic. Tiene que cogerla. Pero tiene que hacer, necesita apoyos. Eh, a Touch ahora mismo. Le han nacido la cara a Touch. Sí. la cara, te van a matar por no, la espalda, la bota muy a punto el turno, pero a Krimsex no la hacen, 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 no pero es eso, no, no sé, está fallando, está fallando este tomar la bandera en este eh, juego, no sabemos sé si lo quitarán. Veremos, eh, veremos cómo afronta bueno. ahora el lado bueno, Optic. Sí, muy bien, Daniel, la verdad, están jugando muy bien el equipo, aquí los vemos celebrándolo, es normal, están jugando a nivel altísimo. Sí, pero tampoco están, están a 5 minutos, minutos de ganar a Optic, de, de, de a, a, a la luz de Bracket a Optic, que es, bueno, pues, no sé, ellos supongo que llegarían a pensar que, que iba a ser fácil. Tenía pinta, tenía pinta, como, pero han empezado no sé. muy fuerte el equipo de Daniel, no sé. Yo, yo creo que está reaccionando tarde, la verdad, el equipo de Optic. Mm, es sobre que... todo este capturar la bandera lo estamos viendo. Sí, en el tomar la bandera estamos viendo eh, a replays continuamente en la, en la base de enemiga, cogiendo la flag continuamente. No se espera que haya un 2 down, no se espera que haya un 3 down. Coge la bandera, espera que vengan los apoyos. O sea, es muy bueno leando con la bandera, lo ha demostrado. Ha sacado dos o tres banderas continuamente. Cada tres minutos cogía un montón de banderas. Haciendo un poco lo sí. que hace Eufo, ¿no? Sí. Aquí en España. Sí, sí. Eh, todo jugador es muy bueno. El Meto también es eh, muy bueno leando la bandera. Y ahora viene Scumpy con, el, con dos, con la doble. Eh, Jacob aguantando, muy inteligente. Control del medio del mapa. Es lo más importante, no perder el medio del mapa. Que no te maten. Que mismo estás solo, te están rodeando tres jugadores. Ahí está, Nation. Lleva llevándose a Jacob. Está sacando la bandera el equipo de Optic. Están muy, muy cerca de poder. Está por down, un por down. Lado? No, ahí está. Acaba muriendo, va a ser bandera. Optic, para Optic. Optic ha vuelto. Eh, zona de medio, la tenía Jacob. Jacob cae a manos de Nation. Nation se da la vuelta, se hace la doble. Tres down por parte de Nation. Y ahí está, bandera fácil para Optic. Bandera por el medio, que es, no es tan habitual. Pues Suelen sí. llevar muchas stuns, cosa que no estoy viendo. Eh, Clay te la lleva, pero tampoco le veo necesidad. Este este está en un sitio muy importante. Están yendo dos jugadores, acaban muriendo, pero ojito con Optic que, que está tirando hacia adelante, está tirando a todo. Necesitan llevar, conseguir este mapa. Para forzar el quinto y definitivo en busca de destruir. Aquí estás poniendo, nos ponen en la cámara. Nos ponen la los cámara de los que van ganando, efectivamente. Vemos cómo están tranquilamente. Tensión, comunicación ¿sabes? muy, muy importante. Recordemos, chicos, es súper importante la comunicación en tomar la bandera. Un mapa, un modo tan estratégico y un mapa como Asten, muy pequeñito, donde hay mil esquinas, donde se te pueden colar por cualquier lado. Y a la mínima eh, te pueden hacer una contra muy fácil. Es un mapa que realmente, a pesar de ser tres calles, eh, es muy marcado el respawn. Sí. Lo puedes controlar perfectamente. Sobre y además todo, que, que saque la bandera en medio. Se puede sí. ir cubriendo mucho entre la, entre puedes las, jugar mucho la, la parte de abajo. Por la parte dicho. de arriba eh, Tienes un montón de, de callejuelas Inferiores en, en, Que puedes jugar mucho con eso sí. El play lo está haciendo perfectamente eh, Juega
valiente, cambio. Cruzadas y a ver ahora quién es el, que, el valiente que pusea. Pues sí, ahora mismo eh, realmente tiene que hacerlo el equipo de Optic. Es el que ¿Sí? está. Ahora le viene perfecto esto el equipo de, de Tenia. Está muy bien acabado con el primero. Que hace la bandera ahí, muy adelantada, no sé, ¿verdad? Sí, no realmente. No sé. Y bueno, aquí Hombre. replay que le viene un jugador por la izquierda. Ojito que lo va. Bien a Tach, haciendo el apoyo, salvando a su compañero. Los cuatro jugadores ahora mismo de Tenia en su base Ojo, caen. Tres, se queda tres, solo el de la bandera sí. en la zona de cúpula, pero bueno. Está sus muy, compañeros está bastante le aparecen ahí. Está bastante lejos. Compañeros aparecen ahí. Es Nace que viene rápidamente con la apoya, acabando con Jake a la bandera que se va a subir a esta grúa, ¿no? No se sube a la grúa, está eh, en la zona de la flag, como si le hubiesen dado el call de, de que iba a devolver. Eso que tiene, va por la bandera directo. Ojo, es forma que la tiene ahí, lo está a punto de matar. La deja muy tocado, güey. Se va a ir entre la bandera. Rápidamente, Jake. Qué bien, está apoyo. moviendo Nace. Ojo, Nace, que puede acabar. Nace que acaba con el primero. La bandera que se excava en esta zona de, de taquillas que tantas callejuelas tiene. Qué buena, que bien la ha hecho el lío. Y mientras Clyster se hace la doble, el otro la ha vuelto, ¿eh? Sí, y puede ser la bandera, puede ser la bandera para la bandera vecino. Muy bien, Jake, había touch con los apoyos. 3-1. Eh, lo he dicho, banderas intercambiadas. Eh, algo que es habitual en un tomar la bandera. Uh -huh. Eh, quizá el equipo de Optic ha sido demasiado, demasiado agresivo. Sí. Ha despistado un poquito la base. Pero es que tenía que hacer eso, era sí. o todo o nada. No, pero realmente es un 2-1. Tampoco tienes la necesidad, tienes tiempo suficiente para meter las banderas. Un 3-1 en un minuto 30 es bastante más difícil. Si sí, hemos visto bastante solo al jugador de Optic con la bandera. Y el equipo de, de Denia, que se ha aprovechado de, ese, de esa decisión del equipo de Optic. Y ahora mismo es un 3-down. El equipo de Optic que, que se está poniendo muy difícil esto. Sí. Queda un minuto y 20 segundos. 3-1 para el equipo de Denial. A falta de nada para que se puedan ir a la luz del bracket. Una sorpresa. Y están, mata una están sorpresa. matando mucho más. De hecho, eh, vemos como replays. Lleva dos capturas. Pues pero, 8, 18, 8, 18, pero... pero lleva dos capturas. Da igual. Se ha claro. la bandera. Y bueno, le están haciendo continuamente el soporte. Ahora sale la bandera por parte de Nation. Tiene un minuto para meter dos banderas. Nation que la lía. Viene formal con la doble. Haciendo la cobertura a la perfección. Eh, viene formal con la triple. Jacob y Clyster están muertos. Puede meter la bandera. Puede ser el 2-1. Pero sale la bandera también. La bandera que la lleva a Touch. Formal que está colado. Forma que acaba con el primero. Forma que tiene al, al jugador que tiene la, que tiene la bandera. Tiene que, tiene que matar los 40 tiempo. segundos Son dos jugadores los que pusieron a hacer la bandera Crimson oh, que acaba, lo que acaba muriendo Clayster y Jacob que acaban haciéndose con todos Clayster con Solo la doble eso. 39 segundos para y meter se las acabó. banderas 4-1 Optic Gaming a la luz el bracket Daniel Sorpresa. avanza por la winner Sorpresa, noticia titular De la ahora mismo de Call of Duty competitivo se acabó, Optic Gaming se ve la Loser's Bracket, vaya coloso que va a ir por la Loser, ojito que, que, ojo que ya tenemos puede a, llegar eh, tranquilamente tenemos a Denia le envías por la Loser's Bracket, eh, mucho oh. ojito con los equipos que van ahora a la Loser ah, Imagínate ahora que se encuentran, no sabemos ahora los cruces que hay no, pero... no sé, Solamente sabemos el de G2, que por cierto va a empezar ahora en cuanto acabe este, este pequeño mapa eh, Bueno, y sabemos que juega contra el equipo... Hace africano iba a decir, imagínate El equipo australiano de Minfrea Que son el top 1 ahora mismo eh, Bueno, pues eh, australiano aquí Mira, los jugadores. Este. Así que chicos, nos vamos un minutito a publicidad Que empieza G2 lo antes posible Hasta ahora chicos Ahora volvemos